நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் விண்ணவருக்கும் மன்னவருக்கும் விலை மதிப்பற்ற செல்வம் பெண் அப்படிப்பட்ட பெண்கள் போற்றப்பட வேண்டும் பெண்களுக்கான முழுக்க முழுக்க பயனுள் ஒரு ஷோனா நம்ம ஷோ பரபரப்பான இந்த உலகத்துல பெண்களுக்கு நிறையவே பொறுப்புகள் இருக்குங்க அப்படி ஓடிட்டு இருக்க கால்களுக்கு ஒரு சின்ன ரிலாக்சேஷன் தான் நம்ம மகளிர்காக ஷோ வெல்கம் டு த ஷோ மகளிர்காக ஹாய் வீவர்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஃபேஸ் ஹேர் ரிமூவல் பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு ஃபேஸில் சின்ன சின்ன ஹேர் இருக்கும்போது ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும் நம்ம என்ன தான் த்ரெட்டிங் பண்ணாலும் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஹேர் வளர்ந்தால் கூட அது ஹேரியாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அது மேலே நம்ம என்ன தான் மேக்கப் போட்டு கன்சீல் பண்ணாலும் கன்சீலே ஆகாது அந்த ஹேர் வந்து தனியாக தூக்கி தூக்கிட்டு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம வீட்டிலேருந்து ஹவு டு ரிமூவ் த ஹேர் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது க்ரீம் வச்சு பண்ணுவாங்க ரேசஸ் வச்சு பண்ணுவாங்க அதில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்குது நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று இது மார்க்கெட்டில் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஆர் ரிமூவிங் ரேசர் ஃபார் விமன் ஃபார் ஃபேஸ் So, this is what we are going to show how to use this. How to do this, how to do this, how to do this, how to do this, how to do this. So, let's see how she is going to use this. There is a lot of hair in the face, so there is a lot of discomfort in the face. So, we can put a hair razor in the back of our makeup box. So, if you have a lot of hair growth, we can cleanse it because it is very easy to remove the hair. So, let's see how she looks with this. First, we are going to start the forehead. We are going to stretch the skin lightly upwards. பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரேசர் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம ஹேர் லைன் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கோ அதே லைனை மெயின்டைன் பண்ணுங்க ஹேர் லைன் புதுசாக கிரியேட் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் சம்டைம் நம்மளா தானாக பண்ணும்போது ஹேர் லைன் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஹெட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐப்ரோஸ் பண்ணும் ஐப்ரோஸ் பண்ணிட்டு போத்து சைட்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்பர் லிப் பண்ணும் சின் செலவங்களுக்கு தேவைப்படும் செலவங்களுக்கு தேவைப்படாது உங்களுக்கு சின்ன ஹேர் இருக்குது அப்படின்னாக்க நீங்கள் சின் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை நீங்கள் டூ டு த்ரீ வீக்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு வாட்டி ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ரேசரை வந்து த்ரோ பண்ணிடுங்க பிகாஸ் இட்ஸ் யூஸ் அண்ட் த்ரோ ரேசர் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப நாள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது துருப்பிடிச்சுனா நம்ம ஸ்கின்னுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஸ்டெர்லைசர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணணும் இது யூஸ் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் மிரர் முன்னாடி நல்லா க்ளோஸ் அப்பாக நின்றுட்டு பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நமக்கு நம்மளே பண்ணும்போது சம்டைம் வேகமாக போவோம் ஸோ நம்ம ஸ்லோவாக பண்ணால் இட்ஸ் மோர் சேஃப் நம்ம ரேசர் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கின்னை லைட்டாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரேசர் பண்ணணும் அது போல் அந்த ரேசர் யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம ஃபேஸில் வாட்டர் இருக்கக்கூடாது ரேசர்லேயும் வெட்டு இருக்கக்கூடாது யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை கரெக்டாக நம்ம ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வைக்கணும் மோர் தென் டூ டைம்ஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணாதீங்க இது யூஸ் அண்ட் த்ரூ ரேசர்ஸ் இல்லைனா அதுலேருந்தே நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி ரேசர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது சம்டைம் லைட்டாக பேர்னிங் சென்சேஷன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஐஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி ஃபேஸை வாஷ் பண்ணிக்கோங்க டைம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபேஸ் பேக் கூட போட்டுக்கலாம் ஏனாக்க நம்ம ஃபேஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியும் அதுக்கப்புறமா அது மட்டும் இல்லை ஆக்னி இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு இந்த ரேசர் யூஸ் பண்ணதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் கிளியர் ஸ்கின் ட்ரை ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆக்னி மேலே வந்து நம்ம ரேசர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த ரேசர் யூஸ் பண்ணதுனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா நம்மளோட ஸ்கின் வந்து நல்லா எக்ஸ்போலியேட் ஆகும் அதே போல் ஏஜிங் ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபேஸில் காட்டாது ஃபேஸ் வந்து எப்போவுமே எங்காக ஒரு க்ளோயிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரேசர் யூஸ் பண்ணதுனால நிறையா ஹேர் திக்காக வளர்ந்துரும் அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி நிறையா ஒரு ரூமர் இருந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம கிளைண்ட்ஸ் எப்போவுமே நம்மக்கிட்ட கேட்பாங்க அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் உங்களால் அஃபோர்டபுளாக இருந்தால் நீங்கள் லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் போகலாம் இல்லை நம்மளால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அவ்வளோ அவ்வளோ பைசா கொடுத்து நம்ம பண்ண முடியலன்றப்ப ரேசர் இஸ் த பெஸ்ட் சொல்யூஷன் பிகாஸ் நம்ம எப்போ வேணாலும் ஈஸியாக பேக்கில் கேரி பண்ணலாம் எந்த மினிட் வேணும்னாலும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் So it gives a lot of confidence and it exfoliates our skin completely and makes us look very very young. So you can use the razor in the heat and try to look clean and fresh. Hair removing on the face with the razor, it's
அப்புறமா பெண்கள் அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது அவங்களுடைய பிட்னஸ்க்காக தாங்க பாடி ஜங்ஷன்ல இருக்க பிங்க் பிட்னஸ் சென்டர்ல இருந்து அதுக்கான ட்ரைனிங் தான் நமக்கு கொடுக்க போறாங்க நான் சொல்லும் போதே நீங்க எல்லாம் ரெடியா இருங்க கண்டிப்பா அவங்க சொல்ல சொல்ல நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் நம்ம வந்து ஃபிட்டா இருக்க முடியும் ஹலோ வியூவர்ஸ் என்னோட நேம் சித்ரா சீனியர் ட்ரைனர் பிங்க் ஃபிட்னஸ் பாடி ஜங்ஷன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட் அண்ட் ஆப்ளிக் மசில் ஒர்க் அவுட் பற்றி பேசுகிறோம் ஸோ அதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஒர்க் அவுட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்டிக் வீட்டிலலாம் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க விமன்ஸ் வந்து இஃப் இன் கேஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஜிம்முக்கு வர முடியல அவங்களுக்கு வந்து ஜிம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியல பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பிஸி ஸ்கெடியூல் இருக்கும் ஸோ ஹவுஸ் ஒய்ஃபும் சரி இல்லை வந்து ஒர்க்கிங் பண்ணுற விமன்ஸும் சரி ஸோ வீட்டில் இருந்துகிட்டே எப்படி சைட் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் வந்து லேடிஸ்க்கு மெயின் ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசில் ஸோ இந்த சைட் மசில்ஸ் அண்ட் அப்ளிக் மசில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பல்ஜியாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி கம்மி பண்ணுறது அவங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஆக்வோர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒர்க் அவுட் எப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் சைட் பெண்ட் ஸோ ஸ்டிக் வச்சுட்டு ஷோல்டருக்கு நேராக ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபுல் வெயிட் வந்து ஸ்டிக்கில் ப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு பேலன்சிங்காக தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் போஸ்டர் வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து இந்த இந்த ஹேண்ட்ஸை வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லெக்ஸை ஈக்குவலாக வச்சுக்கோங்க ஈக்குவலாக வச்சுட்டு ஆப்போசிட் சைட் பெண்ட் ஸோ இந்த சைட் பெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைட் மசில்ஸ் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் தென் ஆப்போசிட் சைட் ஸோ இதையே வந்து நீங்கள் ரெப்பிடேஷன்ஸ் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி கவுண்ட் ஒரு த்ரீ செட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் எடுக்கலாம் ஸோ லைக் சைட் பெண்ட் நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் அப்பர் பாடி மட்டும்தான் பெண்ட் ஆகணும் சில பேர் வந்து இப்படி ஃப்ரண்டில் மூவ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அட் த சேம் டைம் வந்து பெண்ட் பண்ணும்போது ஹிப் மூவ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது ஓன்லி ஷோல்டர் அப்பர் பாடி மட்டும் பெண்ட் ஆகணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வேரியேஷன் பார்க்கலாம் செகண்ட் வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக் சைட் ட்விஸ்ட் ஸோ சைட் ட்விஸ்ட் எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுடைய அப்பர் பாடி மட்டும்தான் நம்ம மூவ்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி சைட் ட்விஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன் லைக் உங்களுடைய ஃபேஸ் வந்து மிரருக்கு நேராக இருக்கணும் ஸோ உங்களுடைய பாடியும் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் ஹிப் மூவ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய ஷோல்டர் பாட்டு அதாவது உங்களுடைய அப்பர் பாடி மட்டும் ட்விஸ்ட் ஆகணும் ஸோ நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணி காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்டிக் சைட் விஸ்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு வேரியேஷன் ஸ்டிக்கில் பார்த்தோம் ஸோ தேர்ட் வேரியேஷன் என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக் சைட் கிரன்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் அந்த பொசிஷன் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் நீங்கள் ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் ஸோ லெக்ஸு லிஃப்ட் பண்ணணும் ஸோ லெக்கு லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய அப்பர் பாடியும் நீங்கள் வந்து க்ரன்ச் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டிக் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ சைமல் தானியஸாக உங்களுடைய அப்பர் பாடி அண்ட் உங்களுடைய லெக்கும் சேர்ந்து நீங்கள் க்ரன்ச் பண்ணணும் ஸோ எப்படின்றது பாருங்கள் ஸ்டார்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டிக் சைட் க்ரன்ச் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உங்களுடைய இந்த ஆப்ளிக் மசில் அண்ட் சைட் மசில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் 
ஸோ இது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து அந்த சைட் மசில் அந்த பல்ஜினஸ் வந்து உங்களுக்கு கிராஜுவலாக ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்வெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் ஒரு த்ரீ செட் மாதிரி நீங்கள் ரெப்பிடேஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து த்ரீ வேரியேஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஃபோர்த் வேரியேஷன் நம்ம ஸ்டிக் ஒர்க் அவுட்டில் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓவர் ஹெட் ஸ்டிக் சைட் பெண்ட் ஸோ ஸ்டிக் வந்து நம்ம தலைக்கு மேலே இந்த மாதிரி பொசிஷனில் வச்சுட்டு ஸோ ஸ்டிஃபாக நிற்கணும் பேரலாக அப்பர் பாடி மட்டும் நீங்கள் பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ பெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய இந்த ஹேண்ட்ஸ் வந்து உங்களுடைய ஹெட் மூமெண்ட்டோடு சேர்த்து ஈக்குவலாக பெண்ட் ஆகணுமே தவிர ஸோ உங்களுடைய ஹேண்ட்ஸ் மட்டும் தனியாக இப்படி மூவ் பண்ணக்கூடாது ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ அப்பர் பாடி மட்டும் பெண்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தென் ஆப்போசிட் சைட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ இந்த அப்பர் பாடி சைட் பெண்ட் பண்ணும்போது ஒன்லி அப்பர் பாடி ஷோல்டர் பார்ட் மட்டும் பெண்ட் ஆகணும் அட் த சேம் டைம் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து இயரோட டச் ஆகாமல் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து சைட் பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹிப் மூமெண்ட் இருக்கக்கூடாது இதுதான் வந்து ஓவர் ஹெட் ஸ்டிக் சைட் பெண்ட் ஸ்டிக்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் அண்ட் ஆப்ளிக் மசில்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் வேரியேஷன்ஸ் கிட்ட நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்னும் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபிஃப்த் வேரியேஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபிஃப்த் வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார்வர்ட் பெண்ட் சைட் ட்விஸ்ட் எப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சேம் ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டிக் வந்து ஷோல்டருக்கு நேராக பிளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஸ்டிக் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் வந்து ஃபுல் வெயிட் நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது ஸ்டிக்கில் ஸோ லெக்ஸ் நல்லா ஒய்டாக வச்சுக்கோங்க ஸோ லெக்ஸ் நல்லா ஒய்டாக வச்சுட்டு ஸோ ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணணும் உங்களுடைய அப்பர் பாடி உங்களுடைய ஸ்பைன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் ஸோ ஃபார்வர்ட் பெண்ட் உங்களுடைய ஸ்டிக் வந்து ஃபுல் ப்ரெஷர் நீங்கள் போட வேண்டாம் ஸ்டிக் ஃபார்வர்ட் அண்ட் உங்களுடைய அப்பர் பாடி மட்டும் ட்விஸ்ட் பண்ணணும் நாட் லைக் ஆப்போசிட் டச் கிடையாது ஸோ உங்களுடைய ஸ்டிக் வந்து மிடிலில் வரணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ வந்து இந்த பொசிஷனில் தான் இருக்கணும் லெக்ஸ் நல்லா ஒய்டாக வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய ஷோல்டருக்கு நேராக தான் இருக்கணும் ஸோ ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது ஸ்டிக் மிடிலில் வந்தால் போதும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் பாடி ஃபுல் பாடியை நீங்கள் இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் அப்பர் பாடி மட்டும் உங்களுடைய ஷோல்டரை மட்டும் நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ நம்ம வந்து சைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிக் மசில் ஒர்க் அவுட் வந்து ஸ்டிக்லேயே நிறைய வேரியேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ தம்பிளில் எந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் தம்பிள் சைட் ஒர்க் அவுட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெவி வெயிட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஹெவி வெயிட் ஃபோர் கேஜி இல்லை ஃபைவ் கேஜி எடுத்துக்கலாம் அட் த சேம் டைம் ஆப்போசிட் ஹேண்டில் வந்து லைட் வெயிட் அதாவது ஒன் கேஜி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபோர் கேஜி எடுக்க போகிறோம் ஒன் கேஜி ஸோ ஃபோர் கேஜி அதாவது எது ஹெவி வெயிட் தம்பிள் இருக்கோ அது வந்து நீங்கள் ஆப்போசிட் சைட் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க எது லைட் வெயிட்டாக இருக்கிற தம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஓவர் ஹெட்டில் நீங்கள் வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் ஸோ தம்பிள் வந்து எப்பவுமே நல்ல ஸ்ட்ராங்காக உங்களுடைய கையில் நீங்கள் வந்து டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க பிகாஸ் கேஷுவலாக நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் லூஸில் விட்டீங்க அப்படின்னா கீழே வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் தம்பிளை நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு உங்களுடைய ஓவர் ஹெட் சைடில் நீங்கள் இந்த ஒன் கேஜி தம்பிள் இப்படி பிளேஸ் பண்ணணும் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் சைட் பெண்ட் பண்ணணும் உங்களுடைய அப்பர் பாடி மட்டும்தான் பெண்ட் ஆகணுமே தவிர உங்களுடைய ஹிப் மூமெண்ட் இருக்கக்கூடாது ஸோ பொசிஷன் இது தான் சைட் பெண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க நீங்கள் வந்து ஓவர் ஹெட்டில் ஒன் கேஜி நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணி சைட் பெண்ட் பண்ணும்போது இந்த இயரோடு உங்களுக்கு வந்து க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் தனித்தனியாக 
டச் ஆகாமல் இந்த பிளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அட் த சேம் டைம் வந்து எந்த சைட் நீங்கள் பெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட் மசில் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ இன்றைக்கி எபிசோடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சைட் அண்ட் ஆப்ளிக் மசில் ஒர்க் அவுட்ஸ் வந்து ஸ்டிக்லேயும் அண்ட் தம்பிள்லேயும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம் மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்டிக் ஒர்க் அவுட் வீட்டில் இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃபும் நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இஃப் இன் கேஸ் ஜிம்முக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இதை விட உங்களுக்கு மல்டி வேரியேஷன்ஸில் உங்களுக்கு சைட் ஒர்க் அவுட்ஸ் நிறையா கற்றுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த சைட் மசில்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் வேறு வேரியேஷனோட என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற செக்மெண்ட் டயட் ஆஃப் த டே நம்ம செக்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி எல்லாம் டயட் மூலயமா பிட்னஸ் ஆ இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம என்னென்ன ப்ராப்ளத்துக்கு என்னென்ன டயட்ல நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்க போறோம் வாங்க செக்மெண்ட் போல ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம மகளிருக்காக நிகழ்ச்சியில் இருக்கோம் நான் டயட்டிஷன் ஜோதி பேசுகிறேன் நம்ம இப்போ பேன் கொரட்டூரில் இருந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயட் சாப்பாடு இதை பற்றி நிறைய பேசிட்டோம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இப்போ என்ன சாப்பிட்றதுனே தெரியல டாக்டர் ஒன்று சொல்கிறாங்க டயட்டிஷன் ஒன்று சொல்கிறாங்க ஜிம்முக்கு போகிறோம் இல்லை ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஃபிட்னஸ் அங்கே இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன்று சொல்கிறாங்க ஸோ எதை ஃபாலோ பண்ணுறது எதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்றது நம்மளுக்கு இன்னுமே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது நீங்கள் எதுவுமே டென்ஷனே எடுக்காமல் நம்மளோட வீட்டில் நம்ம பாட்டி இல்லை நம்ம அம்மா என்ன சொன்னாங்களோ அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்றைக்கி பர்டிகுலராக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம விமனுக்கு வந்து என்ன என்ன நியூட்ரியன்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு நியூட்ரியன் பார்த்திங்கன்னா அயன் 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 வந்து இரும்பு சத்து இது ரொம்ப விமனுக்கு ரொம்ப தேவைங்க நம்ம மாதவிடாய் நேரத்தில் இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ப்ரெக்னென்சி ஆர் ஏர்லி பியூபேட்டி ஸ்டேஜஸ் இதில் எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அயன் அப்படின்ற ஒரு நியூட்ரியன்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக தேவைப்படும் அயன் டெஃபிஷியன்சி அது இருக்கிறப்போ அயன் அயன் நம்ம உடம்புல கம்மியாகிறப்போ கண்டிப்பாக அனீமியா ரத்த சோகை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப எல்லாருமே பாதிக்கும் ஸோ அயன் டெஃபிஷியன்சி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு பேசிக்கான ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஃபுட்டை கண்டிப்பாக ரெகுலராக கன்சியூம் பண்ணுங்கள் ஒன்று கருப்பட்டி கருப்பட்டி வந்து நிறைய பேர் இப்போ வந்து நடைமுறையில் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது கருப்பட்டி கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் கீரை எந்த கீரையுமே அவாய்ட் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்க சின்ன குழந்தைங்க எஸ்பெஷலி கேர்ள் சில்ட்ரனுக்கு வந்து கீரை கொடுத்து பழக்குங்க கீரை பழக்கமே இல்லாமல் நிறைய சில்ட்ரன் பார்க்குறோம் கீரைன்னா வந்து சாப்பிடவே மாட்டோம் ஓடிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிற நிறைய குழந்தைங்களும் பார்க்குறோம் ஸோ கீரை வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேருந்தே சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கீரையை கொடு கொடுத்து பழக்குங்க அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அயன் அயன் இரும்பு சத்தை வந்து நம்ம பாடிக்கு கொண்டு போய் அப்சர்வ் பண்ண வைக்கிறது வந்து விட்டமின் சி ஸோ விட்டமின் சி இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸு ஆர் வெஜிடபிள்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுங்கள் டொமேட்டோ ஆரஞ்சு ஸ்ட்ராபெரிஸ் இந்த விட்டமின் சி இருக்கிற ஃப்ரூட் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நீங்கள் உங்களோட அயன் கண்டென்ட் இருக்கிற ஃபுட்டில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அண்ட் ராகி ராகியும் வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் ஃபுட்டில் எஸ்பெஷலி விமன் பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயங்க ராகியெலாம் நம்ம யாருமே எடுத்துக்கிறதும் இல்லை நம்ம ஃபேமிலிக்கு நம்ம வந்து அது அதை செஞ்சு கொடுக்கறதும் இல்லை ஸோ ராகி வந்து ஒரு அடை ஃபார்ம்லேயோ இல்லை ராகி வந்து அந்த காலத்தில் களி இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க அது கண்டிப்பாக விடவே விடாதீங்க ஃபேமிலியில் கண்டிப்பாக அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி சமைச்சு கொடுங்க அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் ராகியோட கருப்பட்டி போட்டு சாப்பிட்ற ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வாங்க இது எல்லாமே உங்கள் நடைமுறையில் உங்கள் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்களே சொல்லுவீங்க டாக்டர்கிட்டே நான் போகிறதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் கண்டிப்பாக எல்லாருமே கடைப்பிடிப்பீங்க இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறம்னு நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த ஒரு எபிசோடில் கண்டிப்பாக சந்திக்கிறேன் நாளைக்கு மகளிருக்காக